இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் பிள்ளைகள் இக்காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மின்னியல் என்ற பாடத்தின்ற மேலதிகமான பயிற்சிகளுக்கு எவ்வாறு வினா எவ்வாறு விடையளிப்பது என்பது அந்த வகையில் முதலாவது பாருங்கள் மேலதிக பாய்ச்சி ஒன்று மிக பொருத்தமான விடையின் கீழ் கோடிடுக மிக பொருத்தமான விடையின் கீழ் கோடிடுக அந்த வகையில் இங்கே தெரிவு செய்ய வேண்டிய விடை மிக பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும் முதலாவது பாருங்கள் ஒரு குறியீடு தரப்பட்டிருக்கின்றது இக்குறியீடு ஆனது நீங்கள் மின் துணைக்கூறுகளுக்கு குறியீடுகள் மின் சுற்றுக்களில் குறியீடுகளை பயன்படுத்தி வரைவதற்காக நாங்கள் பல்வேறு குறியீடு முறைகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் முதலாவது எல்இடி தரப்பட்டிருக்கு இருவாய் தரப்பட்டிருக்கு தடையை தரப்பட்டிருக்கு எல்டிஆர் முதலாவது எல்இடி எல்இடின்ற அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கும் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியணும் இவ்வாறு நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீர்கள் இது இருவாயாக இருக்கும் இந்த இருவாயில் ஒளி காலப்படுமாக இருந்தால் அது எல்இடி பாருங்கள் ஒளி வெளியேறுகின்றது ஒளி காலப்படுகின்றது இது நேர் முடிவிடம் இது மறை முடிவிடம் இது எல்இடி அதே நேரம் பாருங்கள் ட்ரெண்டாவது இருவாய் இருவாய் என்று சொல்லப்படும் போது உங்களை தெரியணும் இவ்வாறு காணப்படும் இது நேர் இது மறை முடிவிடம் இது எல்இடி எல்இடிக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒளி காலப்படுகின்றது இங்கே ஒளி காலப்பட காலப்படாது இது இருவாயாக குறிக்கப்படும் இதே நேரம் தடை தடை என்பது நாங்கள் பல வகைகள் பார்த்துருக்குறோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் நிலையான தடையாக இருக்குமாக இருந்தால் இவ்வாறு குறிக்கப்பட்டிருக்கு அல்லது இம்மாறு குறிக்கப்பட்டிருக்கு விளங்குத பிள்ளையல் நிலையான தடை இதே நேரம் மாறும் தடை பாருங்கள் மாறும் தடையாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் இவ்வாறு குறிக்கப்பட்டிருக்கு இது மாறும் தடை இது மாறும் தடை இதே நேரம் எல்டிஆர் எல்டிஆர் என்ற அமைப்பு பாருங்கள் அது ஒரு மாறும் தடையாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் அதில் பாருங்கள் ஒளி படுகின்றது இவ்வாறு குறிக்கப்படலாம் அல்லது இன்னொரு முறை இருக்கின்றது இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு குறைக்கப்படலாம் ஆகவே பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் எல்டிஆர் என்பது இதில் குறிக்கப்பட்ட குறியீட்டுக்கு மிக பொருத்தமானதாக அமையும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இக்குறியீடு ஆனது எல்இடி தவறானது இருவாய் தவறானது தடையை தவறவான் தவறானது இல்லை பொருத்தமானது எல்டிஆர் இங்கே ஒளி படும்போது அது இந்த தடைப்பெருமானம் மாறும் அதாவது ஒளிச்சரிவுக்கு ஏற்ப தடைப்பெருமானம் மாறும் ஒளிச்சரிவு அதிகமாக இருக்கும்போது தடைப்பெருமானம் குறைவாக இருக்கும் மின்னோட்டம் அதிக அளவில் பாயும் அதே நேரம் ஒளிச்சரிவு குறைவாக இருக்கும்போது தடைப்பெருமானம் ஆகி உயர்வாக இருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மின்னோட்டம் பாயும் அளவு குறைவாக இருக்கும் ரெண்டாவது மின் முலாம் பூசப்படும் சந்தர்ப்பம் மின் முலாம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது மின் ரசாயன விளைவுகளில் உலோகம் ஒன்றின் மீது வேறொரு உலோகத்தை படலிடுதல் மின் முலாமிடல் எனப்படும் அந்த வகையில் பாருங்கள் கிரிக்கெட் மட்டை தயாரிக்கும் போது கிரிக்கெட் மட்டையில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு மரத்தினால் தயாரிக்கப்படுறது அதற்கு நாங்கள் மின் முலாமிடப்பட முடியாது ஏன்னா அது உலோகம் அல்ல ஆகவே அங்கே நாங்கள் செய்வோமா இல்லை மின் முலாமிடல் நடைபெறாது ரெண்டாவது நகைகள் தயாரிக்கும் போது அதில் நகைகள் என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் எதுன்னு விசேடமாக குறிப்பிடப்படவில்லை இப்போ ஆபரணங்களில் வெள்ளி பொன் முலாம்பிடுதல் என்று குறிப்பிடுந்தால் சரியாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே நகைகள் என்பது தங்க நகைகளாக இருக்கலாம் அல்லது வெள்ளி நகைகளாக இருக்கலாம் அங்கே அந்த நகைகளுக்கு நாங்கள் என்ன மின் முலாமிடுதல் செய்வதில்லை ஆகவே இங்கே நகைகள் தயாரிக்கும் போது என்பது இந்த வினாவுக்கு மிக பொருத்தமாக அமையாது பாருங்க மின் மூலம் பூசப்படும் சந்தர்ப்பம் ஒன்று தான் கேட்டிருக்கு அடுத்ததாக பாருங்கள் இரும்பு கம்பிகள் தயாரிக்கும் போது இரும்பு கம்பிகள் என்பது இரும்பை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் 
அதை நாங்கள் மேலும் அதாவது பாதுகாப்பது அந்த செய்யப்பட்ட இரும்பினால் செய்யப்பட்ட பொருட்களை பாதுகாப்பதற்காக நாங்கள் சில செயற்பாடுகளை செய்கிறோம் அதாவது துருப்பிடித்தல் என்று தவிர்ப்பதற்கு அந்த துரு எங்களுக்கு தெரியும் என்ன உலோகங்கள் மங்கள் அடையக்கூடியது அந்த மங்களில் இரும்பு மங்கள் அடைந்தால் துருப்பிடித்தல் என்று சொல்லுவோம் அந்த துருப்பிடித்தலை தவிர்ப்பதற்காக நாங்கள் தீந்தைகள் பூசுதல் எண்ணெய் பூசுதல் கிரீஸ் பூசுதல் இது மாத்திரமல்ல கல்வனைஸ் படுத்துதல் வெல்கனைஸ் படுத்துதல் பார்த்துருக்கிறோம் அந்த வகையில் கல்வனைஸ் படுத்துதல் என்பது இரும்பின் மீது நாகத்தை பூசுதல் அதே நேரம் வெல்கனைஸ் படுத்துதல் என்பது இரும்பின் மீது வெள்ளியத்தை பூசுதல் ஆக இங்கே பாருங்கள் இரும்பு கம்பிகள் தயாரிக்கும் போது அங்கே நாங்கள் எதுவுமே பயன்படுத்துவது இல்லை நான்காவது இரும்பின் மீது வெள்ளிய பூச்சின் போது இந்த இரும்பின் மீது வெள்ளிய பூச்சின்னு சொல்லிக்க உங்களுக்கு தெரியணும் அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது இரும்பை துருப்பிடித்தல் என்று பாதுகாப்பதற்காக வெள்ளியம் பூசப்படுகிறது ஆகவே அங்கு என்ன ஒரு உலோகத்தின் மீது இன்னொரு உலோகத்தில் படலிடப்படுகின்றது ஆகவே இது பொருத்தமானதாக அமையும் ஆகவே இதற்கு விடையானது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ன விடையாக அமைய போகின்றது இரும்பின் மீது வெள்ளிய பூச்சின் போது விளங்குத பிள்ளைகள் மின் மூலம் பூசப்படும் சந்தர்ப்பம் அடுத்த வினாவுக்கு வறுவடி அழைப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் மூன்றாவது இருவாயு தயாரிப்பதற்கு பயன்படுவது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இருவாய் டயோட் டயோட் என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் குறை கடத்திகளால் ஆக்கப்பட்டது அந்த வகையில் முக்கியமாக நாங்கள் குறை கடத்திகளாக பயன்படுத்துவது சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் போன்ற மூலகங்களை நாங்கள் குறை கடத்தியாக பயன்படுத்துகிறோம் ஆக இங்கே பாருங்கள் இருவாயு தயாரிப்பதற்கு பயன்படுவது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் என்ன மின்னை கடத்துமா இல்லை மின்காவலி இது ஒரு மின்காவலி இது பாருங்க மின்காவலி அதே நேரம் மெக்னீசியம் செம்பு இது மின் கடத்தி இது மின் கடத்தி பாருங்க இந்த செம்பு உங்களுக்கு தெரியணும் சிறந்த மின் கடத்தியாக பயன்படுத்துவதில் செம்பு முக்கியமானது மெக்னீசியம் உலோகம் மின்னை கடத்தல் ஆனால் சிலிக்கன் என்ன கூரை கடத்தி சிலிக்கன் கூரை கடத்தி நாங்கள் இருவாயு தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்துவது எது குறை கடத்தி அந்த வகையில் சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் இருவாயு தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் அவை இதற்கு பொருத்தமான விட சிலிக்கன் பாருங்க நான்காவது மின் புறப்பாக்கி இயக்கத்தின் போது விரியமாகும் சக்தி வகை மின் புறப்பாக்கி மின் புறப்பாக்கி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன மின்ன மின்னோட்டத்தை பிறப்பிக்கின்றது ஆகவே அங்கே பிறப்பிக்க மின் பிறப்பாக்கி இயக்கத்தின் போது விரியமாகும் சக்தி இல்லை பாருங்கள் இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நாங்கள் மின்னை பிறப்பிக்குவது பயன்படுத்தப்படுற ஒரு எரிபொருளை கொண்டு இயங்கக்கூடிய ஒரு மின் சாதனம் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் ஒளிச்சக்தி அதில் பாருங்கள் ஒளிச்சக்தி வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அங்கே பாருங்கள் எரிபொருளானது தீப்பற்று அதன் ஊடாகத்தான் அங்கே என்ன மின் உருவாக்கப்படும் ஆகவே எங்கள் ஒளிச்சக்தி பெறுகிற சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஏன் அந்த பாக் பண்ணப்படும் ஸ்பாக் பண்ணப்படும் அந்த பிளக்கில் இருந்து பாருங்கள் அந்த எரிபொருள் தகனம் அடைந்த அதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் வெப்ப சக்தி உங்களை தெரியணும் இயந்திரங்கள் இயங்கும் போது வெப்ப சக்தி பிறப்பிக்கப்படுகின்றது அதே நேரம் மின் பிறப்பாக்கி இது இயங்கைக்கு ஒளிச்சக்தியும் பிறப்பிக்கப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே மேற்கூறிய எல்லாம் என்பது மிக பொருத்தமானதாக இருக்கும் மின் பிறப்பாக்கி விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஐந்தாவது மின் வலு பத்து நூறு வட்ஸ் உள்ள மின் சாதனம் பத்து செகண்டுக்கு பயன்படும் மின் சக்தியானது இங்கே திறப்பட்ட விடயம் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் மின் வலு நூறு வட்ஸ் உள்ள மின் சாதனம் எத்தனை வட்ஸ் உள்ளது நூறு வட்ஸ் உள்ள மின் சாதனம் அந்த நூறு வட்ஸ் உள்ள மின் சாதனம் பத்து செகண்டுக்கு தொலைப்படுகிறது அதாவது நூறு வட்ஸ் என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இது என்னவாக இருக்கும் நூறு வட்ஸ் அதாவது ஒரு செகனுக்கு நூறு ஜூல் சக்தியை பயன்படுத்துகின்றது ஆகவே பத்து செகனுக்கு இங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் நூறு ஜூல் தர பத்து அதாவது ஆயிரம் ஜூல் சக்தி மின் சக்தியை பயன்படுத்துகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் மின் வலு நூறு வட்ஸ் உள்ள மின் சாதனம் பத்து செகண்டுக்கு பயன்படும் மின் சக்தியானது உங்களுக்கு தெரியணும் ஆயிரம் ஜூல் ஆகும் ஆகவே இதுதான் மிக பொருத்தமான விடையாக இருக்கும் 
ஏனியவை தவறானது இங்க பாருங்கள் இவ்வாறு அதை காண்பதற்கான முறை தரப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் ஆறாவது மின் தொடரில் உள்ள மின்கலங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க இங்க பாருங்க உங்களுக்கு தொடராக இணைக்கப்பட்ட மின்கலங்கள் தரப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இது நேர் முடிவுடன் மறை நேர் மறை நேர் மறை நேர் மறை அந்த வகையில இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் எத்தனை மின்கலங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது ஒன்று பாருங்க இது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு பாருங்க தொடராக இணைக்கப்படுது என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு மின்கலத்தின் மறைமுடிவுடன் மற்ற மின்கலத்தின் நேர் முடிவுடன் இவ்வாறு தொடக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே இதில் உங்களுக்கு தெரியணும் எத்தனை மின்கலங்கள் இருக்கு இது ஒரு மின்கலம் இது ஒரு மின்கலம் இது ஒரு மின்கலம் இது ஒரு மின்கலம் ஆகவே மொத்தம் நான்கு மின்கலங்கள் இங்க தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது ஒரு பேட்டரி அதாவது மின்கல தொகுதி என்று அழைக்கப்படும் பாருங்க மின் தொடரில் உள்ள மின்கலங்களின் எண்ணிக்கையானது இங்க நான்காக இருக்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வாரு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில பாருங்க ஏழாவது வினா வீட்டு மின் சுற்று இணைக்கப்பட்ட முறை உங்களுக்கு தெரியணும் வீட்டு மின் சுற்று ஆனது நாங்கள் தொடராக இணைக்கும் போது ஆளிய ஒரு தடவை நாங்க பயன்படுத்தின எல்லா சாதனங்களும் இயங்க எனவே வீட்டு மின் சுற்றுல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு மின் சாதனங்கள் அல்லது ஒவ்வொரு துணை மின் கூறுகளும் தனித்தனியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மின் சுற்றுல இணைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில தனித்தனியாக நாங்க என்ன செய்யலாம் மின்னை பயன்படுத்தும் போது ஆளிய பயன்படுத்தி மூடுகின்றோம் திறக்கின்றோம் ஆகவே இப்ப பாருங்கள் நீங்க ஒரு ஐந்து அறை உள்ள வீடுல ஐந்து அறையிலே மின் குமிழ்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த ஐந்து அறைகளிலும் இருக்கிற மின் குமிழ்கள் நீங்க ஒரு ஆளிய பொறுத்தும் போது ஐந்து அறையிலும் இருக்கிற மின் குமிழ் ஒளிருமா இல்லை அதே நேரம் நீங்க ஒரு அறையில இருந்து கொண்டு மற்ற அறைக்கு செல்லும் போது இங்க இருக்கிற ஆளிய நீங்க அந்த இருக்கிற ஆறு இருக்கிற அறையில இருக்கிற ஆள் மின் குமிழை நீங்க அணைத்து விட்டு தான் செல்கிறீர்கள் ஆகவே அது என்ன தனியொரு மின் சுட்டாக இருந்தால் தான் அது முடியும் ஆகவே இங்க என்ன மாதிரி இணைக்கப்பட்டிருக்கு பிள்ளைகள் வீட்டு மின் சுட்டானது சமாந்திரமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு கூறுகளும் தனித்தனியான ஒரு மின் சுட்டாக காணப்படும் ஆகவே அது சமாந்திரமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆக இங்க பாருங்க வீட்டு மின் சுற்று இணைக்கப்பட்ட முறை சமாந்தரம் ஆகும் தொடர் தவறானது ஆனா மின் சூழல உலர் மின்கலங்கள் எவ்வாறு தொடக்கப்பட்டிருக்கு தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது எட்டாவது வினா மின் சுற்றில் மின்னோட்டத்தை விரும்பிய அளவிற்கு மாற்ற பயன்படுவது பாருங்க மின் சுற்றில் மின்னோட்டத்தை மாற்றுவதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துவது மின்னோட்டத்தை பய மாற்றுவதற்குன்னு சொல்லிக்க மாறும் தடை மா பயன்படுத்தப்படும் எல்டிஆர் பயன்படுத்தப்படும் ரயோ தட் பயன்படுத்தப்படும் நிலையான தடை பயன்படுத்தப்படும் ஆனால் இங்க கேட்கப்பட்டது விரும்பிய அளவிற்கு இந்த விரும்பிய அளவுக்கு மாற்ற வேணும் சொன்னால் எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மின்னோட்டத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இங்க பயன்படுத்தக்கூடியது எதுவாக இருக்கும் ரயோ மாறும் தடையில் நாங்கள் அந்த தடையை முற்றாக மாற்ற வேண்டும் எல்டிஆரில் அந்த எங்களுக்கு தேவையான பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒளிச்சரிவை படுற அளவுக்கு ஏற்றமாதிரி தான் தடை மாறும் தடை மாறுவதற்கு ஏற்ற மின்னோட்டம் மாறும் அதே நேரம் நிலையான தடை மாறும் தடையில் இவ்வாறான அதே நேரத்தில் ரயோ தட்டில் நாங்கள் என்ன விரும்பிய அளவுக்கு மின்னோட்டத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தடையை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கு விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு இவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில ஒன்பதாவது வினா பாருங்கள் இலங்கையில் வீட்டு மின் சுற்றுக்களுக்கு வழங்கப்படும் மின் அழுத்த வேறுபாடு ஆனது உங்களுக்கு தெரியணும் பொதுவாக இலங்கையில மின் அழுத்த வேறுபாடு வீட்டு மின் சுற்றுக்கு இருநூற்றி முப்பது வோல்டேஜ் அந்த வகையில நூற்றி இருபது தவறானது இதுதான் பொருத்தமான இருநூற்றி முப்பது வோல்டேஜ் அதே நேரம் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் என்பது இஎஸ்எம் இம்மின் கல் அடுக்கல்ல காணப்படும் ஆனா இருநூற்றி நாற்பது அது உங்களுக்கு தேவையானதை பொறுத்து சில சந்தர்ப்பங்கள்ல சில வீடுகளில் அதிக அளவிலானது அது மிக குறைவு இலங்கையில் ஆனா இலங்கை வீட்டு மின் சுற்றுக்களுக்கு பொதுவாக என்பது இருநூற்றி முப்பது வோல்டேஜ் ஆகும் ஆகவே இருநூற்றி முப்பது வோல்டேஜ் பொருத்தமானது பத்தாவது வினா பத்து வோல்ட் உள்ள இருபத்தஞ்சு மின் குமிழ்கள் தரப்பட்டுள்ளது அலங்கார மின் குமிழ்களை தயாரித்து வீட்டு மின் சுற்றில் இணைப்பதற்கு மின் குமிழ்கள் இணைக்கப்படும் முறை 
இங்க அலங்கார மின் குமுல் இணைக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு வீட்டு மின் சுற்றிலும் இணைக்க போகணும் ஆக இங்க வழங்கப்படுற மின் முதல் வீட்டு மின் முதல் உங்களுக்கு தெரியணும் வீட்டு மின் சுற்றின் அடுத்த வேறுபாடு இருநூற்றி முப்பது வோல்டேஜ் அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் எங்களுக்கு தரப்பட்ட மின் குமுல் ஒரு மின் குமுல் பத்து வோல்டேஜ் அவ்வாறு எத்தனை வோல்டேஜ் உள்ளது இருபத்தஞ்சு மின் குமுல்கள் தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் தொடராக இணைத்தீர்கள் என்றால் தொடராக இவ்வாறு இணைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் இவ்வாறு பாருங்கள் இது பத்து வோல்டேஜ் பத்து வோல்டேஜ் ஆகவே இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டால் இருநூற்றி ஐம்பது வோல்டேஜ் அந்த மின் அழுத்த வேறுபாடு இருக்க போகுது அதே நேரத்தில் இதை நாங்கள் சமாந்திரமாக இணைப்போமாக இருந்தால் பாருங்க பிள்ளைகள் அதாவது இது வீட்டு மின் சுற்றில் நீங்கள் மின் இணைக்க போகிறீர்கள் இவ்வாறு நாங்கள் சமாந்திரமாக இணைக்கப்படுமாக இருந்தால் சமாந்திரமாக இணைக்கப்படுமாக இருந்தால் இங்கே என்ன நடைபெறும் பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பத்து வோல்டேஜ் இங்கே பத்து வோல்டேஜ் பத்து வோல்டேஜ் பத்து வோல்டேஜ் ஆனால் இங்கே இருக்கிறது இருநூற்றி முப்பது வோல்டேஜ் ஆகவே இதனூடாக இங்கே பயன்படுத்தும் போது என்ன நடக்கின்றது நாங்கள் இதை சமாந்திரமாக இணைக்க முடியுமா பிள்ளைகள் இங்கே இருநூற்றி முப்பது வோல்டேஜ் மின் அழுத்த வேறுபாடு வீட்டு மின் சுட்டு ஆக இதனூடாக பாயின்ற மின்னோட்டத்தின் அளவு உயர் மின்னோட்டமாக இருக்கும் உயர் மின்னோட்டமாக இருக்க என்ன இந்த மின் குமிழ்கள் பாதிப்படையும் அதாவது எரிகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது ஏன் உயர் அழுத்த வேறுபாட்டில் மின்னோட்டங்கள் செல்லும் எனவே மின் குமிழ்கள் பாதிப்படையும் இது பத்து வோல்டேஜ் இங்கே இருநூற்றி முப்பது வோல்டேஜில் இருக்கின்றது ஆனால் இங்கே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடைபெறுகின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மொத்தமாக இணைக்கும் போது இருநூற்றி ஐம்பது வோல்டேஜ் ஆகவே மின் குமிழ்கள் பாதிப்படையாது இங்கே மின் குமிழ்கள் பாதிப்படையும் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் பத்து வோல்டேஜில் இருபத்தஞ்சு மின் குமல் தரப்பட்டுள்ளது இதை அலங்கரிக்கும் போது இதை நாங்கள் வீட்டு மின் சுற்றில் இணைக்கிறோம் என்பதனால இதை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தொடராக இணைக்கப்பட வேண்டும் மின் குமல்கள் ஆகவே இணைப்பதற்கு மின் குமல்கள் இணைக்கப்படும் முறை எல்லாம் தொடராக இணைக்கப்பட வேண்டும் எல்லாம் தொடராக இணைக்கப்பட வேண்டும் சமாந்திரமாக இணைத்தால் மின் குமிழ்கள் பாதிப்படை விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு இவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பதினோராவது வினா இலத்திரணியல் சுற்றில் பட்டாசு பிடிப்பதற்கு பயன்படும் கூறு உங்களை தெரியணும் பட்டாசு பிடிப்பதற்கு பட்டாசு பிடிக்கும் உபகரணம் தேவை அதே நேரம் இலத்திரணியல் பலகை தேவை அது மாத்திரமில்ல ஈயம் அந்த நாங்கள் இலத்திரணியல் பட்டாசு பிடிக்க பாருங்கள் பட்டாசு பிடிப்பதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் மின்ல மின் செருகில அதாவது மின்ன வழங்கும் போது அந்த முனைப்பகுதியானது வெப்பமாக்கப்படும் உயர் வெப்பமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நாங்கள் ஈயத்தை பிடிக்கும் போது ஈயம் உருகு அது என்ன செய்யப்படுகின்றது ஒட்டப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இலத்திரணியல் சுற்றில் பட்டாசு பிடிப்பதற்கு பயன்படும் கூறு ஈயம் ஆகும் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படும் கூறு ஈயம் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பன்னெண்டாவது வினாவுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் மிகவும் வினைத்திறனான தொலைக்காட்சி பெட்டி இங்கே பாருங்கள் இது ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது பெரிய நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் ஜப்பான் டிவின்னு சொல்லப்படும் பெரிய ஒரு பெட்டி அளவில் இருக்கும் அது அதிக அளவில் இடத்தை எடுக்கும் அதிக அளவு மின்னோட்டம் விரியமாகும் இது மின் சக்தி விரியமாகும் அதற்கு பிறகு பார்த்துருப்பீங்க எல்சிடி வந்தது சிஆர்டிவி வந்தது இவை எல்லாமே அதாவது ஆரம்பத்திலிருந்து வினைத்திறன் கூடியதாக தயாரிக்கப்பட்டு தற்போது பயன்படுத்தப்படுவது எல்இடி உங்களை தெரியணும் எல்இடியானது அதாவது உள்ளடுக்கப்படும் மின்னோட்டத்தின் அளவு மின் பயன்படுத்தப்படும் மின் சக்தியின் அளவு குறைவு வினைத்திறனானதாக இருக்கும் ஆக இங்க இதற்கு பொருத்தமானது எல்இடி டிவி ஆகும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இங்கே முக்கியமாக தெரிந்திருக்க வேண்டியது வினை மிகவும் வினைத்திறனான தொலைக்காட்சி பட்டு அதன் காரணமாக எல்இடி டிவியை நாங்கள் தெரிவு செய்கின்றோம் இப்போது நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்பது பதிமூன்றாவது வினா பல மின்கலங்கள் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ள முறை பாருங்கள் பல மின்கலங்கள் தொடராக இவ்வாறு பாருங்கள் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருந்த ஏன் நேர்மறை 
நேர் மறை இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருந்தால் இதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் தொடர் இணைப்பு அந்த தொடர் இணைப்பை நாங்கள் இப்படி அழைப்போம் இவை எவ்வா ஒன்றாக இருக்கும்போது மின்கல தொகுதி அதற்கு விசேடமான பேரில் பேட்டரி என்று அழைப்போம் அந்த வகையில் உலர் மின்கலம் என்றால் தனியாக இருக்கும்போது சூரிய கலம் என்ன சொன்னால் சூரிய கலங்கள் அதாவது நாங்கள் சூரிய ஒளியை பெற்று மின் சக்தி உருவாக்குறது பேட்டரி என்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும் ஏன் நாங்கள் பல மின்கலங்கள் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே இங்கே பேட்டரி என்பது பொருத்தமானது ஈய அமில மின்கல அடுக்கு அது உங்களுக்கு தெரியணும் அமிலங்களோட காணப்பட்டுறது இதில் முக்கியமாக நாங்கள் இங்கே பார்க்கறது பல மின்கலங்கள் தொடராக இணைக்கப்பட்டது என்பது பேட்டரி ஈய மின்கல அடுக்கில் குறிப்பிட்டளவு மின்கலங்கள்லாம் தொடராக இங்கே பல மின்கலங்கள் என்றபடியால் பேட்டரி பொருத்தமானது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பதினான்காவது வினாவுக்கு வரு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை மின் பகுக்கும் போது வெளியேறும் வாயு அதில் முக்கியமாக ரெண்டு வாயுக்கள் வெளியேறும் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரில் ஒன்று ஆக்சிஜன் வாயு வெளியேறும் ரெண்டாவது ஐதரசன் வாயு இது தொடர்பான விடயங்கள் நாங்கள் இனி வரும் வகுப்புகளில் விளக்கமாக கற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் வாயுக்கள் வெளியேறுது என்பதை நாங்கள் பார்த்தனாங்கள் அந்த வகையில் கார்பனிர் ஆக்சைடு வாயு என்பது தவறானது நைதரசன் வாயு என்பது தவறானது குளோரின் வாயு என்பது தவறானது இங்கே பொருத்தமானது ஐதரசன் வாயு ஐதரசனும் ஆக்சிஜனும் வாயு அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை பகுக்கும் போது வெளியேறும் வாய்க்கள் ஆகும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு இவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் பதினைந்தாவது மின் முலாமிடல் பயன்படாத சந்தர்ப்பம் மின் முலாமிடல் மின் முலாமிடல் என்பது என்ன மின் ரசாயன விளைவின் காரணமாக ஒரு உலோகத்தின் மீது இன்னொரு உலோக படலிடல் வேறொரு உலோகத்தினை படலிடுதல் மின் முலாமிடல் எனப்படும் அந்த வகையில் உலோக எழுத்துக்களை அச்சடிக்கும் போது செப்பு ஆபரணம் மீது பொன் பூசுதல் இங்கே பாருங்கள் செப்பு ஆபரணம் மீது பொன் பூசுதல் நடைபெறும் அங்கே மின் நீங்கள் மின் முலாமிடல் நடைபெறும் இரும்பு கரண்டி மீது வெள்ளியம் பூசுதல் மின் முலாமிடல் ஏன் அங்கே இரும்பு துருப்பிடித்தலை தடுப்பதற்காக நாங்கள் வெள்ளியம் பூசுகின்றோம் அதே நேரம் இரும்பு கரண்டி மீது செம்பு பூசுதல் அங்கேயும் நடைபெறுகின்றது ஆனால் இங்கு மின் முனாமிடல் பயன்படாத சந்தர்ப்பம் உலோக எழுத்துக்கள் அச்சடிக்கும் போது அங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துவது இல்லை ஆகவே இது இதற்கு பயன்படாத சந்தர்ப்பம் ஆகும் விளங்குத பிள்ளைகள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் பதினாறாவது மின் முலாமிடலில் இரும்பு கரண்டி மீது செம்பு பூசுதலில் செப்பு தகடு பயன்படுத்துவது இங்கு கவனிக்க வேண்டிய விடயம் நாங்கள் முக்கியமாக ரெண்டு விடயங்கள் இங்கே பார்க்க ரெண்டில் மூன்று விடயங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஒன்று மின்கலங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மின் சுற்று எவ்வாறு இணைக்கப்படுது என்பது இந்த மின் முலாமிடலில் பாருங்கள் மின்கலங்கள் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் இவ்வாறு இதில் செப்பு தகடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு இவ்வாறு செப்பு தகடு இதே நேரம் நாங்கள் இங்கே எந்த பகுதி மின் மிலாமிடப்புறம் அது இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது கரண்டி என்று வைக்கலாம் இது உங்களுக்கு தெரியணும் இவ்வாறு நாங்கள் இந்த பாத்திரத்துக்குள்ள வைப்போம் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் இதில் செப்பு சல்ஃபைட்டு எடுத்து நாங்கள் செப்பு சல்ஃபைட் கரச செப்பு சல்ஃபைட் கரச இது கரண்டி இரும்பு கரண்டி இரும்பு கரண்டி இங்க நாங்க பயன்படுத்தப்பட்டது செப்பு இல்ல நீங்க கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விடயம் இங்க இந்த நேர் முடிவுடத்துடன் செப்பு தகடு எதை நாங்கள் முலாமிட போகின்றோமோ அந்த தகடு பயன்படுத்த போகின்றோம் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் நேர் நேர் மின்கலத்தின் நேர் முடிவுடன் நாங்கள் எண்ணத்தை அந்த இரும்பு கரண்டி மீது முலாமிட புறமோ அந்த உலோகம் வைக்க வேண்டும் இப்போ நாங்கள் செம்பை முலாமிட வேணும்னா செப்பு இங்கே தகடாக பயன்படுத்த வேண்டும் அதே நேரம் இங்கே பயன்படுத்தப்படும் கரசல் என்னவாக இருக்கணும் அதனுடைய உப்பு கரசலாக இருக்க வேணும் ஆகவே செப்பு அங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துறது செப்பு சல்ஃபைட் கரசல் அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் 
நாங்கள் மறைமுடிவிடத்தில் நாங்கள் எதை மின்முலாமிட வேண்டும் எந்த உபகரணத்தை மின்முலாமிட வேண்டுமோ அதை பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே கரண்டி அவங்க இங்கே பாருங்க மின்முலாமிடலில் இரும்பு கரண்டி மீது செம்பு பூசுதல் இரும்பு கரண்டி மீது செம்பு பூச போகின்றோம் செப்பு தகடு பயன்படுத்துவது இங்க செப்பு தகடு எந்த முனையுடன் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நேர்முடிவுடன் தொடுக்கப்பட வேண்டும் விளங்குத பிள்ளைகள் ஆக இங்க பாருங்க மறை முடிவுடன் தவறானது நேர் முடிவு என்பது சரியானதாக இருக்கும் நேர் அல்லது மறை முடிவுடன் தவறானது மேற்கூறிய எதுவும் அல்ல தவறானது ஆக இதற்கு பொருத்தமானது நேர் முடிவிடம் விளங்குத பிள்ளைகள் இது முக்கியமான விடயம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில பாருங்க பதினேழாவது மின்னை பயன்படுத்தி வெப்பத்தை பிறப்பிக்கும் கருவிகளில் வெப்ப அழகாக பயன்படுத்தப்படுவது இங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் வெப்பம் இல்ல சிறந்த மின்கடத்தி என்பது எது செப்பு சிறந்த மின்கடத்தி செப்பு அதே மாதிரி சிறந்த அதாவது உயர் தடையுடைய கம்பி என்பது நிக்ரோம் கம்பி அந்த நிக்ரோம் கம்பியானது நிக்கலும் குரோமியத்தினாலும் ஆக்கப்பட்ட கலப்புலோகம் அல்லது மெங்கனினே நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அந்த வகையில் மின்ன பயன்படுத்தி வெப்பத்தை பிறப்பிக்கும் கருவிகளை வெப்ப அழகாக பயன்படுத்துவது வெப்ப அழகாக பயன்படுத்துவது நாங்கள் இங்கே செப்பு என்பது சிறந்த மின்கடத்தி தடை குறைவு அலுமினியமும் தடை குறைவு மக்னீசியமும் உலோகமும் தடை குறைவு ஆனால் இங்கே தடை கூடியது என்பது நிக்ரோம் கலப்புலோகம் என்பது விலங்கு இருக்க வேணும் ஏனிய மூன்றும் உலோகங்கள் அதே நேரம் சிறந்த மின்கடத்திகள் ஆனால் நிக்ரோம் கம்பியானது தடை கூடியது அதன் காரணமாக அங்கே தடை கூடும் போது வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படும் கூடுதலாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மின் வெப்ப பிறப்பிக்கிற கருவிகளில் இந்த நிக்ரோம் கம்பி சுடலாம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இப்போது பதினெட்டாவது வினாவுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் மின்னழுத்த வேறுபாடு எல்லா உபகரணங்களிலும் சமனாக வழங்கப்படுவது பாருங்க மின்னழுத்த வேறுபாடு எல்லா உபகரணங்களும் சமனாக வழங்கப்படுவது இங்க கவனிக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் இங்க பாருங்க இது ஒரு மின் சுட்டு இந்த மின் சுட்டுல பாருங்க மின் குமிழ்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இன்னொரு மின் சுட்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்க பிள்ளைகள் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு எல்லா உபகரணத்துக்களையும் ஒன்றாக இருக்கா இங்க பாருங்கள் இது இதனூடாக செல்கின்ற மின்னோட்டத்தில் இங்க பாருங்கள் முக்கியமாக தெரிந்திருக்கணும் இது இந்த அழுத்த வேறுபாடு ஒன்றாக இருக்குமா இல்லை ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இவற்றின் அழுத்த வேறுபாடு மின் அழுத்த வேறுபாடு சமனாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இதானது உங்களுக்கு பாருங்கள் இவற்றுடன் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் மின் குமிழ்கள் எல்லாமே சமாந்திரமாக நினைக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே இவற்றின் அழுத்த வேறுபாடு ஒரே பெருமானமாகவே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதில் ரெண்டு வோல்டேஜாக இருந்தால் இந்த மின் குமிழ்கள் ஒவ்வொன்றுமே ரெண்டு வோல்டேஜாகவே இருக்கும் ஆனால் இங்கே எப்படியாக இருக்குமா இல்லை இங்கே ரெண்டு வோல்டேஜ் இந்த மூன்றுக்கும் சேர்ந்து தான் ரெண்டு வோல்டேஜாக இருக்கும் ஆக இங்க பாருங்கள் மின்னழுத்த வேறுபாடு எல்லா உபகரணங்களும் சமனாக வழங்கப்படுவது தொடர் இணைப்பு சமாந்தரம் இணைப்பு தொடர் மற்றும் சமாந்தர இணைப்புகள் மேற்கூறிய எதுவும் அல்ல இல்ல சமாந்தர இணைப்பு என்பது பொருத்தமானதா இருக்கும் ஏன்னா அங்கு அழுத்த வேறுபாடு எல்லா உபகரணங்களுக்கும் சமனாக இருக்கும் விளங்குத பிள்ளைகள் ஆக இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இதற்கு பொருத்தமானது சமாந்தர இணைப்பு பிள்ளைகள் இப்ப பாருங்கள் இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு எல்லா உபகரணங்களும் சமனாக வழங்கப்படுவது தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு இதில் எந்த மின்னழுத்தம் அதாவது எந்த உபகரணங்கள் அதாவது மின்கலங்களாக இருக்கலாம் மின் குமிழ்களாக இருக்கலாம் என்பது குறிப்பிடப்படவில்லை ஆகவே நாங்கள் மின் குமிழ்களை எடுத்துக்கொள்ளும் போது இவ்வாறு தொடராக இணைக்கும் போது இங்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு என்ன பார்த்திங்கனா மாறுபடுகின்றது இங்கே மாறாது பேணப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் மின்னழுத்த வேறுபாடு எல்லா உபகரணங்களும் சமனாக வழங்கப்படுவது சமாந்திர இணைப்பாகும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்க பத்தொன்பதாவது வினா ஒளிக்கு உணர்திறனான தடையானது ஒளிக்கு அதாவது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க 
இந்த அமைப்பொண்டு இருக்கு அதாவது இவ்வாறு அமைப்பொன்று இந்த அமைப்பில் நீங்கள் ஒளியில் படும்போது இங்கே என்ன நடைபெறுகிறது தடைப்பருமானம் குறைகின்றது மின்னோட்டம் அதிகரிக்கின்றது இது ஒளிக்கு உணர்திறனான தடை அதாவது ஒளி உணரி தடை எல்டிஆர் என அழைக்கப்படும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இருவாய் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இருவாய் நாங்கள் பயன்படுத்துவது ஒரு திசையில் மின்னோட்டத்தை செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் எல்இடி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு திசையில் மின்னோட்டத்தை செல்ல விடுவதுடன் ஒளியையும் காலுகின்றது எல்டிஆர் உங்களுக்கு தெரியும் அது இவ்வாறு காணப்படும் அந்த குறியீடுகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இது ஒளி காலம் இது இருவாய் இதே நேரம் ரயோ தட்டு என்பது மாறும் தடை அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இவ்வாறு குறைக்கப்படும் மாறும் தடை இது ஒளி உணர்வு தடை என்பது உங்களுக்கு தெரிய வேணுமே இந்த ஒளி படுவதனால தடை மாற்றம் அடையும் ஆகவே இங்கே ஒளிக்கு உணர்திறனால தடையானது நான்காவது என்பது தெளிவாக இருக்க வேணும் ஒளி உணரி தடை இப்போது பாருங்கள் இருபதாவது வினா ரிபிளே அதாவது மூன்று ஏ உலர் மின்கலத்தின் மின் அழுத்த வேறுபாடு ஆனது பாருங்கள் மின்கலம் மின்கலங்கள் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை மின்கலம் ஒன்று அது இந்த மின் அழுத்த வேறுபாடு அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உலர் மின்கலம் ஒன்றிந்த மின் அழுத்த வேறுபாடு நீங்கள் பயன்படுத்துகிற அந்த வகையில் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் ஒன்று தசம் ஐந்து வோல்டேஜ் ஆக காணப்படும் ஆகவே ட்ரிபிளே உலர் மின்கலத்தின் மின் அழுத்த வேறுபாடு ஒன்று தசம் ஐந்து வோல்டேஜ் ஆகும் விளங்குத பிள்ளைகள் இது ரெண்டு தொடராக இணைக்கப்பட்டால் மூன்று வோல்டேஜ் ஆகும் ஆகவே ட்ரிபிளே உலர் மின்கலத்தின் மின் அழுத்த வேறுபாடானது ஒன்று தசம் ஐந்து வோல்டேஜ் ஆகும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இருபத்தோராவது வினா மின்காந்த விளைவு தங்கி இருக்காத காரணே அந்த மின்காந்த விளைவு என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு கடத்தியினூடாக மின்னோட்டத்தை பாய விடும் போது அந்த கடத்தியின் காந்தமய கா அந்த கடத்தியை சுற்றி காந்த புலம் ஒன்று உருவாகும் அதே நேரம் அது கடத்தியானது காந்தமயமாக்கப்படும் அந்த கடத்திக்குள்ளே இருக்கிற மத்தியில் இருக்கும் பொருள் அந்த வகையில் மின்காந்த விளைவு தங்கி இருக்காத காரணி தங்கி இருக்கும் காரணிகள் மூன்று இருக்கு ஒன்று சுருளின் மத்தியில் உள்ள பொருள் அகணி ரெண்டாவது சுருளுள்ள சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாவது சுருளினூடாக பாய் மின்னோட்டம் மின்னோட்டத்தின் அளவு அந்த வகையில் அகணியின் தன்மை தங்கி இருக்கும் சுற்றினூடாக பாய் மின்னோட்டத்தின் அளவு தங்கி இருக்கும் சுருளின் தடை குறிப்பிட முடியாது அதே நேரம் கம்பி சுருளின் நீளம் அந்த சு நீளம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க என்ன செய்யும் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றது ஆகவே இதுவும் தங்கி இருக்கும் ஆகவே தங்கி இருக்காத காரணி என்பது சுருளின் தடை விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது இருபத்தி ரெண்டாவது வினாக்கு வார விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மின் முலாமிடல் ஒரு உதாரணமாக அமைவது உங்களுக்கு தெரியணும் மின் விளைவுகளில் நான்கு விளைவுகள் ஒன்று வெப்ப விளைவு ஒளி விளைவு காந்த விளைவு ரசாயன விளைவு அந்த ரசாயன விளைவில் ஒன்று தான் மின் முலாமிடல் அந்த வகையில் மின் முலாமிடல் ஒரு உதாரணமாக அமைவது மின்னின் ஒளி விளைவு மின்னின் காந்த விளைவு மின்னின் ரசாயன விளைவு மின்னின் வெப்ப விளைவு இதில் பொருத்தமானது மின்னின் ரசாயன விளைவு விளங்குதா பிள்ளைகள் அதாவது மின் முலாமிடல் ஒரு உதாரணமாக அமைவது இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் அந்த வகையில் இருபத்தி மூன்றாவது வினா சலவை இயந்திரம் இயங்கும் போது ஏற்படும் சக்தி நிலை மாற்றம் சலவை இயந்திரம் என்றால் என்ன அதாவது உடைகளை நாங்கள் துவைப்பதற்கு பயன்படும் அங்கே நாங்கள் மின் சக்தியை வழங்குகிறோம் அந்த மின் சக்தியை வழங்கும் போது சலவை இயந்திரம் என்ன செய்கிறது இயங்குகின்றது அதாவது இயக்க சக்தியாக மாறுகின்றது ஆகவே இங்கே மின் சக்தி ஒளி சக்தியாக மாறுதல் தவறானது ஒளி சக்தியாக மாறுதல் அழுத்த சக்தியாக மாறுதல் தவறானது இங்கே மின் சக்தி இயக்க சக்தியாக மாறுதல் தான் பொருத்தமானது மின்னை வழங்கும் போது அந்த மின் மோட்டர் இயங்குகின்றது அடுத்ததாக பாருங்கள் இருபத்தி நாலாவது சிறந்த மின் கடத்தி உங்களை தெரியும் சிறந்த மின் கடத்தி எது செப்பு இதற்குள்ள பார்ப்போம் கண்ணாடி கண்ணாடி மின் காவலி காபன் 
சிறந்த மின் கடத்தி அதாவது கார்பன்ல காரியமானது மின்னை கடத்தக்கூடியது ஆகவே கார்பன் சிறந்த ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு அல்லோக மின் கடத்தும் மூலகம் காரியம் அதாவது காபன்ட பிரதிருப்பம் காரியம் அதே நேரம் வைரம் மின்னை கடத்தாது பொட்டாசியம் பெர்மங்கனேட் அது உங்களுக்கு தெரியணும் ஊதா நிற பளிங்கு ஊதா நிற பளிங்கு அதுவும் மின்னை கடத்தாது ஆகிய சிறந்த மின் கடத்தி காபன் ஆகும் விளங்குதா பிள்ளைகள் உலோகங்கள் என்று சொல்லும் போது செப்பு என்பது பொருத்தமான வழியாக அமையும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வரு பிடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் இருபத்தைந்தாவது மின் காந்தம் பயன்படும் சந்தர்ப்பங்கள் மின் காந்தம் பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கு மின் காந்தங்கள் பொதுவாக மின் மோட்டர்களில் பயன்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி மின் ம மணி மின் விசிறி போன்றவற்றில் காணப்படுகின்றது பாரம் தூக்கி மின் பாரம் தூக்கி என்பவற்றிலையும் காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் மின் காந்தம் பயன்படும் சந்தர்ப்பங்கள் பாரம் தூக்கியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மின் மணியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மின் பேரம் தூக்கியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது கிரியன் என்று சொல்லப்படும் அதே நேரம் மேற்கூறிய எல்லாம் ஆகவே மிக பொருத்தமானதாக இங்கே மேற்கூறிய எல்லாத்துக்கும் குறிப்பிட முடியும் பாருங்கள் இருபத்தி ஆறாவது எல்இடி ஒளிர்வதற்கு குறைந்தது தேவையான மின்கலங்கள் குறைந்தது தேவையான மின்கலங்களின் எண்ணிக்கையானது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரிபிலே மின்கலம் தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அது இந்த மின் அழுத்த வேறுபாடு உங்களுக்கு தெரியணும் ஒன்று தசம் ஐந்து வோல்டேஜ் ஆனால் ஒரு குறைந்தது எல்இடி ஒன்று ஒளிர்வதற்கு மூன்று வோல்டேஜ் குறைந்தது அதில் பாருங்கள் மின்கலம் குறைந்தது தேவையான ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஒரு எல்இடி ஒளிர்வதற்கு குறைந்தது மூன்று வோல்டேஜ் மின் அழுத்த வேறுபாடு தேவை ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ரிபிலே மின்கலமானது ஒன்று ஒன்று தசம் ஐந்து ஆகவே ரெண்டு மின்கலங்கள் குறைந்தது தேவை அதாவது மூன்று வோல்டேஜ் ஆகவே இங்கே நாங்கள் எல்இடி ஒளிர்வதற்கு குறைந்தது தேவையான மின்கலங்களின் எண்ணிக்கையானது ரெண்டாக அமையும் ஏன் ஒரு எல்இடி ஒளிர்வதற்கு குறைந்த தேவையான மின் அழுத்த வேறுபாடு மூன்று வோல்டேஜ் ஆகவே இங்கே நாங்கள் உலர் மின்கலங்கள் இந்த எல்இடி ஒளிர்வதற்கு ரெண்டு மின்கலங்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும் ரெண்டு மின்கலங்களும் தொடராக இணைக்கப்பட வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வறுவடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இருபத்தேழாவது வினா பாருங்கள் மின்னோட்டம் பாய்வதில் ஏற்படும் தடங்கள் ஆனது மின்னோட்டம் பாய்வதில் ஏற்படும் தடங்களை நாங்கள் எவ்வாறு சொல்லப்படும் தடை எனப்படும் அதாவது மின் அழுத்தம் என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது மின் அழுத்தம் கூ ஒரு இடத்துல கூடிய இடத்துலேருந்து குறைந்த இடத்தை நோக்கி மின்னோட்டம் பாய அதே நேரத்தில் கொள்ளளவும் நீங்கள் கெப்பாசிட்டி அதாவது தரமேல கற்றிருக்கிறீங்க அதே நேரம் தடை என்பது மின்னோட்டம் பாய்வதில் ஏற்படும் தடங்கள் தடை எனப்படும் அதே நேரம் மின்னோட்டம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் கடத்தின் ஊடாக மின்னேற்றங்களின் பாய்ச்சல் மின்னோட்டம் எனப்படும் ஆகவே இதற்கு பொருத்தமானது மின்னோட்டம் பாய்வதில் ஏற்படும் தடை தடங்கள் தடை எனப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் பாருங்கள் இருபத்தெட்டாவது மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தாத உபகரணம் ஒன்று மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தாது அதில் ரெண்டு உபகரணங்கள் முக்கியமாக நாங்கள் ப கட்டது மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படும் உபகரணங்கள் ஆலிகள் ரெண்டாவது தடைகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் எல்டிஆர் ஒரு ஒரு ஒளி உணரி தடை அது ஒரு தடை ஆகவே அது மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் இது கட்டுப்படுத்தும் செருகு சாவி என்ன ஒரு ஆளி ஆளின்ற வகையில் ரெண்டு முக்கியமாக பார்த்தது செருகு சாவி தட்டு சாவி ஆகவே செருகு சாவி என்பது ஒரு ஆளி அதுவும் மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்த அதே நேரம் ரயோதட் ரயோதட் என்பது ஒரு மாறும் தடை அதுவுமே என்ன செய்யறது மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் ஆனா இருவாய் என்பது என்னத்துக்கு பயன்படும் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியணும் இருவாயே ஒரு திசையில் மின்னோட்டத்தை வழங்குவதற்கு பயன்படும் ஆகவே இதுல மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தாத உபகரணம் இருவாய் ஆகும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் இருபத்தொம்பதாவது வெப்ப சக்தியானது மின் சாதனங்களில் இருந்து இரண்டாவது சக்தியாக பெறக்கூடியதாக உள்ளது காரணம் உங்களுக்கு தெரியணும் வெப்ப சக்தியானது மின் சாதனங்களிலிருந்து இரண்டாவது சக்தியாக பெறக்கூடியது இப்போ இலை மின் குமிழை எழுதுங்கள் அந்த இலை மின் குமிழ்களில் ஒளிச்சக்தியும் பெறப்படுகிறது வெப்ப சக்தியும் பெறப்படுகிறது 
அதே மாதிரி இயந்திரங்கள் இயங்கும் போது சில மின் சாதனங்கள் இயங்கும் போது அங்கே செய்யப்படுகின்ற மோட்டர் போன்றவற்றை இயங்கைக்க அந்த இயக்க சக்தி நடைபெறும் அதே நேரத்தில் வேறு சக்திகளும் பெறப்படுகின்றது அந்த வகையில் வெப்ப சக்தியும் பெறப்படும் அதற்கு காரணம் அங்கே தடை பெருமானம் அதிகரித்தல் அந்த வகையில் மின் அழுத்தம் இல்லை உயர் மின்னோட்டம் இல்லை தடை அதிகரிப்பது ஆகும் அதே நேரம் கொள்ளளவு என்பது நீங்கள் தரமேடில் கெப்பாசிட்டி என்ன கெப்பாசிட்டர் என்ன கேட்டிருக்கிறீர்கள் அதுவும் இங்கே பொருத்தமற்றது நிலை மின்னேற்றங்கள் ஆக அந்த வகையில் வெப்ப சக்தியானது மின்சாதனங்களிலிருந்து இரண்டாவது சக்தியாக பெறக்கூடியதாக உள்ளது காரணம் தடை அதிகரித்தல் அல்லது தடை வேறுபடுதல் ஆகும் முப்பதாவது வினா பின்வருவனவற்றில் சிறந்த மின் கடத்தி ஒன்று இங்கே பாருங்கள் செம்பு அலுமினியம் வெள்ளி நிக்ரோ இங்கே தரப்பட்ட நான்குமே உலோகங்கள் அந்த வகையில் செம்பு அலுமினியம் வெள்ளி என்பன உலோகங்கள் நிக்ரோம் கலப்புலோகம் நிக்கலும் குரோமியமும் சேர்ந்தது ஆகவே நிக்ரோம் கம்பி பொருத்தமற்றது ஏனென்னா அங்கே தடை உயர்வாக இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தடை கூடிய பெருமானம் உடையது நிக்ரோம் கம்பி கலப்புலோகம் ஆனால் செம்பு அலுமினியம் வெள்ளி மூன்றும் உலோகங்கள் அவற்றிலும் சிறந்த மின் கடத்தி என்றால் தடை குறைவாக இருக்கணும் இங்கே மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது தடை எது வெள்ளி ஆகவே வெள்ளி தான் பொருத்தமானது ஆனால் நீங்கள் பொதுவாக மின் வடங்களில் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படும் மின் கடத்தி செம்பு காரணம் அது இலகுவாக எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கு குறைந்த மின் கடத்தி தான் அதே நேரத்தில் இலகுவாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கு அதனால் நாங்கள் செம்பை பயன்படுத்துகிறோம் எனினும் சிறந்த மின் கடத்தி இவற்றில் மிக பொருத்தமானது என்று சொல்லப்படும் போது வெள்ளி என்பது வெள்ளி என்பது என்ன மிக குறைவான தடை பெருமான உடையது அதே நேரம் அலுமினியம் செம்பு வெள்ளி மூன்றுமே உலோகங்கள் மின்னை கடத்தக்கூடியது ஆனால் இதில் எது சிறந்தது என்று சொல்லப்படும் போது வெள்ளியாகும் விளங்குதா ஆனால் நாங்கள் செம்பு பொதுவாக மின் வடங்களில் பயன்படுத்துகிறோம் காரணம் எங்களுக்கு இலகுவாக கிடைக்கக்கூடியது அதே நேரத்தில் சிறந்த மின் கடத்தி ஆகவே இதில் மிக பொருத்தமானது என்பது வெள்ளியாகும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு மறுபடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் முப்பத்தோராவது வினா பாருங்க எல்டிஆர் மீது ஒளி விழும் போது உங்களுக்கு தெரியணும் எல்டிஆர் மீது ஒளி உணரி தடை மீது ஒளி படும் போது ஒளி செறிவு அதிகரிக்கும் போது தடை பெருமானம் குறையும் மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும் ஆகவிங்க பாருங்க தடை அதிகரிக்கின்றது என்பது தவறானது தடை குறைகின்றது என்பது சரியானது ஆனால் பாயும் மின்னோட்டம் குறைகின்றது பாயும் தடை குறைகின்றதுன்னா மின்னோட்டம் என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் ஆகவே இது தவறானது இங்கே பாயும் மின்னோட்டம் அதிகரிக்கின்றது தவறானது மூன்றாவது தடை குறைகின்றது மற்றும் பாயும் மின்னோட்டம் அதிகரிக்கின்றது இதுதான் ட்ரெண்டுமே சரியாக இருக்குது நான்காவது பாருங்கள் தடை அதிகரிக்கின்றது தவறானது மற்றும் பாயும் மின்னோட்டம் குறைகின்றது தவறானது ஆக இதில் மிக பொருத்தமானது தடை குறைகின்றது மற்றும் பாயும் மின்னோட்டம் அதிகரிக்கின்றது அதாவது ஒளி இந்த செறிவு அதிகரிக்கும் போது பாருங்க ஒளி விழும்போது எல்டிஆர் மீது ஒளி விழும் போது தடை குறைகின்றது மற்றும் பாயும் மின்னோட்டம் அதிகரிக்கின்றது முப்பத்தி ரெண்டாவது மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவின் தீர்வாக அமையக்கூடியது நாங்கள் வெப்ப விளைவின் தீர்வாக அமையக்கூடியது உங்களை தெரிந்திருக்க வேணும் வெப்ப விளைவு பாதகமாக அமைகின்றது அதற்கு தீர்வாக நாங்கள் பயன்படுத்துவது குளித்தி விசிறியை பயன்படுத்தல் அல்லது வெப்பத்தொ வெப்ப உறிஞ்சி அல்லது நாங்கள் வெப்ப தொட்டியை பயன்படுத்துதல் இங்கே மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவின் தீர்வாக அமையக்கூடியது நீரை பயன்படுத்தல் நாங்கள் நீரை மின் சுற்றில் பயன்படுத்துவதில்லை குளித்தி விசிறியை பயன்படுத்தல் சரியானது வெப்ப தொட்டியை பயன்படுத்தல் நாங்கள் அங்கே வெப்ப உறிஞ்சியை தான் பயன்படுத்தணும் வெப்ப தொட்டியை இல்லை வெப்ப உறிஞ்சி அதே நேரம் சுருளை பயன்படுத்துதல் இல்லை மிக பொருத்தமானது குளித்தி விசிறியாக தொழிற்படல் குளித்தி விசிறியை பயன்படுத்தல் பாருங்க குளித்தி விசிறியை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அது காரணம் என்ன வெப்பமானது எங்களுக்கு மின்னிந்த வெப்ப விளைவுகளில் அனுகூலம் இருக்குது பிரதிகூலம் இருக்குது அனுகூலங்கள் நாங்கள் பார்த்து பொரு உணவு சமைப்பது வெப்பப்படுத்துவதுக்கு உதவுனது மின் அழுத்தவும் அந்த வகையில் 
பிரதிகூலமான விளைவாக நாங்கள் பயன்படுத்துவது கணனிகளில் பார்த்துருப்பீங்க வெப்பம் விளைவு உருவாகின்றது அதை தடுப்பதற்காக குறைப்பதற்காக நாங்கள் என்ன குளித்தி விசிறியை பயன்படுத்துகிறோம் அதே நேரம் டிரான்சிஸ்டரில் வெப்ப உறிஞ்சியை பயன்படுத்துகிறோம் ஆக இதுக்கு பொருத்தமானது குளித்தி விசிறியை பயன்படுத்தல் தீர்வாக அமையக்கூடியது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் முப்பத்தி மூன்றாவது வினா பதினைஞ்சு வேட்ஸ் எல்இடியையும் நூறு வேட்ஸ் சிஎஃப்எல்லும் ஒரே அளவான ஒளிச்சரிவை வெளிவிடுகின்றது எனினும் சிஎஃப்எல் அதிக மின்சக்தியை பயன்படுத்துகின்றது காரணமாக அமையக்கூடியது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு இதில் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடியம் சிஎஃப்எல் அதாவது புளோரோலிவ் லைட் என்பது சொல்லப்படும் அதே நேரம் எல்இடி என்பது ஒளி காலம் இருவாய் எல்இடி என்பது குறைந்த வேட்ஸ் உடையது அதாவது நீங்க பாருங்க அது ஒளிய மட்டும்தான் காலுகின்றது வெப்பத்தை காலுவதில்லை வெப்பத்தை இழப்பதில்லை அதே நேரத்தில் எல்இடி பாருங்க மின்சக்தி குறைவாக பயன்படுத்தும் அதாவது பதினைந்து வேட்ஸ் என்பது ஒரு செகண்டுக்கு பதினைஞ்சு ஜூல் சக்தியை தான் பயன்படுத்தும் ஆனால் சிஎஃப்எல் என்பது நூறு வேட்ஸ் அந்த வகையில் ஒரு செகண்டுக்கு நூறு ஜூல் சக்தியை பயன்படுத்தும் அதே நேரம் ஒரே ஒளிர்வை தான் தெருகின்றது அதற்கு காரணமாக அமையக்கூடியது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் பாருங்க சிஎஃப்எல் அதிக மின் அழுத்தத்தை கொண்டது தவறானது சிஎஃப்எல் அதிக மின்னோட்டத்தை அகத்துறிஞ்சுகின்றது தவறானது அதே நேரம் மூன்றையும் நான்கையும் பாருங்க சிஎஃப்எல் அதிக தடையை கொண்டது உண்மை அதே நேரம் சிஎஃப்எல் அதிக வெப்ப விளைவை கொண்டது உண்மை எனினும் இங்க பாருங்க எல்இடி ஆனது உங்களுக்கு தெரியும் ஒளி காலம் இருவாய் ஒரு குறித்த திசையில மின்னோட்டத்தை செலுத்த விடும் அதே நேரம் ஒளியையும் காலம் இதே நேரத்தில் சிஎஃப்எல் ஆனது இங்க அதிக வெப்ப வெப்பத்தையும் அது வெளிவிடுகின்றது ஒளியையும் வெளிவிடுகின்ற அதே நேரத்தில் குறிப்பிட்ட அளவு வெப்பத்தையும் வெளிவிடுகின்றது அந்த வெப்பம் வெளிவிடுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தடை பெருமான உயர்வாக இருக்கு ஆகவே இங்க பாருங்க பதினைந்து வேட்ஸ் எல்இடியையும் நூறு வேட் சிஎஃப்எல் ஒரே அளவான ஒளிச்சரிவை வெளிவிடுகின்றது எனினும் சிஎஃப்எல் அதிக மின் சக்தியை பயன்படுத்துகின்றது எனினும் அதிக அளவு மின் சக்தி அதற்கு காரணம் சிஎஃப்எல் அதிக தடையை கொண்டுள்ளது இதுதான் மிக பொருத்தமானதாக அமையும் இது ஏற்பட்டாலும் இதற்கு காரணமாக இருப்பதும் இதுதான் தடையாக இருப்பது அதிக வெப்பத்தை உருவாக்குறதுக்கு தடை தான் காரணம் ஆகவே உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் சிஎஃப்எல் அதிக தடையை கொண்டது இந்த எல்இடியோட ஒப்பிடும் போது பாருங்க முப்பத்தி நாலாவது பொதுவாக வீட்டு மின்சீட்டில் குதம் பதிமூன்று ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை கொண்டது எனினும் பல் மின் சாதனங்கள் ஒன்றாக பயன்படுத்துவதற்கு பதினைஞ்சு ஆம்பியர் குதம் பயன்படுத்தும் தொகுதியானது அதே நேரம் பாருங்க இங்க பாருங்க பொதுவாக நாங்க வீட்டு மின் சுற்றுல பயன்படுத்தப்படுற அந்த குதமானது பிளக் பாயிண்ட் ஆனது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பதிமூன்று ஆம்பியர் இதே நேரம் நாங்க பல் மின் சாதனங்கள் அதுல நாங்க மல்டி பிளக்னு சொல்லப்படும் அது நாங்க செருகும் போது பதினைஞ்சு ஆம்பியர் பயன்படுத்துறோம் அங்க அதிக அளவு மின்னோட்டம் என்ன செய்ய போன்றது பயன்படுத்தப்பட போகின்றது எங்கள் பதினைஞ்சு ஆம்பியர் நாங்கள் பதினைந்து ஆம்பியரை பாருங்கள் பயன்படுத்தும் போது ஒன்றாக பல் சாதனங்களை பயன்படுத்தும் போது பதினைஞ்சு ஆம்பியர் குதம் பயன்படுத்தப்படுது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன ஏற்படும் மிகையோட்டம் எனப்படும் என்ன நடைபெறும் மிகையோட்டம் அதாவது அந்த மின் சாதனங்களை குறிப்பிட்ட மின்னோட்டத்திலும் பார்க்க அதிக அளவு மின்னோட்டம் பாயுமாக இருந்தால் அது மிகை ஓட்டம் எனப்படும் ஆகவே இங்கு ஏற்படுறது என்ன மிகை ஓட்டம் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் முப்பத்தி ஐந்தாவது வினா மூன்று வோல்டேஜ் உள்ள மின் குமிழ்கள் தொடராக இணைக்கப்பட்டால் ஐந்து மின் குமிழ்களும் ஒளிர்வதற்கு குறைந்தளவு தேவையான மின் அழுத்த வேறுபாடானது பாருங்கள் தொடராக இணைக்கப்பட்டால் எவ்வாறு சொல்லப்படுகின்றது பாருங்கள் தொடராக இணைக்கப்பட்டால் இல்ல கவனிக்க வேண்டியது ஐந்து மின் குமிழ்களும் மூன்று வோல்டேஜ் எத்தனை வோல்டேஜ் மூன்று வோல்டேஜ் ஐந்து மின் மூன்று வோல்டேஜ் உள்ள ஐந்து மின் குமிழ்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து இவ்வாறு ஐந்து மின் 
குமிழ்கள் தொடராக இணைக்கப்படுகின்றது ஒரு மின் குமுல் மூன்று வோல்டேஜ் ஆகவே இவ்வாறு எல்லா மின் குமிழ்களும் எத்தனையா இருக்கும் மூன்று வோல்டேஜ் ஆகவே மொத்தமாக எத்தனை வோல்டேஜ் இங்க பதினஞ்சு வோல்டேஜ் இருக்க போகிறது ஆகவே இங்க நாங்கள் மின் முதலாக இருக்க வேண்டியது என்னவாக இருக்க வேண்டும் பதினைந்து வோல்டேஜாக இருக்க வேண்டும் குறைந்தது ஆகவே குறைந்த அளவு தேவையான மின் அழுத்த வேறுபாடானது பதினைந்து வோல்டேஜாக இருக்க வேண்டும் இங்க என்னவாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதே நேரம் இந்த ஐந்து மின் குமிழ்களும் சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்டிருந்த அப்படி இருக்க வேண்டும் மூன்று வோல்டேஜ் போதுமானது பாருங்கள் சமாந்திரம் என்று சொல்லும் போது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து இவ்வாறு நாங்கள் இணைப்போம் அவ்வாறு இணைக்கும் போது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஒரே அழுத்த வேறுபாடு தான் இங்கே பேணப்படும் அங்க வகையில இந்த மின் முதலானது மூன்று வோல்டேஜ் போதுமானதாக இருக்கு ஏன் எல்லாமே மூன்று வோல்டேஜ் இல்ல கேட்கப்பட்டது தொடராக இணைக்கப்பட்டால் என்றால் எங்களுக்கு குறைந்த அளவு தேவையான மின் அழுத்த வேறுபாடு பதினைந்து வோல்டேஜ் ஆகவது இருக்க வேண்டும் ஆக இதற்கு பொருத்தமான விடை இதாக அமையும் சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்டால் மூன்று வோல்டேஜ் போதுமானது விளங்குத பிள்ளைகள் பாருங்க முப்பத்தாறாவது வினா டைனமோவில் நடைபெறும் சக்தி மாற்றம் உங்களுக்கு தெரியணும் டைனமோண்டா சைக்கிளை நாங்கள் சுற்றும் போது பார்த்துருப்பீங்க சைக்கிள் டைனமோ எடுத்தீங்கன்னா சைக்கிளை நாங்கள் விதிக்கின்றோம் அங்கே இயக்க சக்தி அங்கே என்னவாக மாற்றப்படுகிறது மின் சக்தியாக மாற்றப்படும் அதே மாதிரி நீர்மின் நிலையங்களில் பார்த்தீங்கன்னா டைனமோ பயன்படுத்தப்படுகின்றது அங்கே என்ன நடைபெறுகிறது சுழலி இயங்குகின்றது சுழலி இயங்கும் போது அதில் நடைபெறுவது இயக்க சக்தி அதாவது நீர் உயரமான இடத்திலிருந்து வரைக்கும் அழுத்த சக்தி நீரின் இயக்க சக்தி சுழலின் இயக்க சக்தி டைனமோ இயங்கி மின் சக்தியை பிறப்பிக்கின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் மின் டைனமோல் நடைபெறும் சக்தி மாற்றம் மின் சக்தியானதா என்னவாக மாற்றப்படுது இயக்க சக்தி மின் சக்தியாக மாற்றப்படும் ஆகவே பாருங்கள் முதலாவது பொருத்தமானபடியாக இருக்கும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் முப்பத்தேழாவது குறித்த ஒரு திசையில் மின்னோட்டத்தை செலுத்துவதற்கு பயன்படுவது பாருங்க குறித்த ஒரு திசையில் மின்னோட்டத்தை செலுத்துவதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துவது இருவாயி தடை என்பது உங்களை தெரியும் மின்னோட் அதாவது நாங்கள் மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படும் மாறுந்தடை எமது தேவையான மின்னோட்டத்தை வழங்குவதற்கு பெறுவதற்கு ரயோதட் விரும்பிய பெருமான அதாவது குறித்த பெருமானம் உள்ள மின்னோட்டத்தை பெறுவதற்கு தடையாக பயன்படுத்தப்படும் மாறும் தடை இது ஒரு ரயோதட் அதே நிலம் குறித்த ஒரு திசையில் மின்னோட்டத்தை செலுத்துவதற்கு பயன்படுவது இருவாயி விளங்குதா பிள்ளைகள் பாருங்க முப்பத்தெட்டாவது மின் முலாமிடலில் செப்பு சல்பேட் கரைசலில் காணக்கூடிய அவதானம் இங்க பாருங்க ஏற்கனவே நீங்க ஒரு பார்த்தது தான் மின் முலாமிடல் என்று சொல்லும் போது இங்க நாங்கள் ஒரு பாத்திரத்து முகவையில செப்பு சல்பேட் கரைசல் எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த செப்பு சல்பேட் கரைசல் இடும்போது இங்க நாங்கள் செப்பு தகடு பயன்படுத்துவோம் இந்த செப்பு தகடு இவ்வாறு காணப்படும் இதே நேரம் நாங்கள் கரண்டியை மின் முலாமிட போகின்றோம் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இதில் முக்கியமாக இவ்வாறு தொடுக்கப்பட வேண்டும் இது செப்பு தகடு நேர்முனை மறை நீர் மறை இது இரும்பு கரண்டி இங்க நாங்கள் பயன்படுத்தப்படும் கரைசல் செப்பு சல்பைட் கரைசல் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் என்ன நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் செப்பு தகடு கரைய போகின்றது அதே நேரத்தில் இங்கே செப்பு சல்வேட் கரைசல் நிறம் குறைய போகின்றது ஏன் இங்கே அந்த இதில் இருக்கிற செப்பு ஆனது என்ன செய்ய இந்த கரண்டியில் இரும்பு கரண்டியில் என்ன செய்ய போகிறது படிய போகின்றது 
இவ்வாறு படிவதன் காரணமாக இங்கே செப்பிண்ட நிறம் என குறைய போகின்றது ஆகவே இங்கே செப்பு சல்வேட் கரைசல் நிறம் குறைய போகின்றது ஆகவே மின்முலாமிடல் செப்பு சல்வேட் கரைசல் காணக்கூடிய அவதானம் உபகரணம் கரையும் என்பது தவறானது செப்பு சல்வேட் கரைசலின் நிறம் குறையும் அது சரியானது செப்பு சல்வேட் கரைசலின் நிறம் குறையும் கரைசலில் வீழ்படிவு தோன்றும் தவறானது கரைசலின் வெப்பநிலை மாற்றம் அடையும் தவறானது இல்லை மிக பொருத்தமானது உங்களுக்கு தெரியணும் செப்பு சல்வேட் கரைசல் நிறம் குறையும் இல்லை உபகரணம் கரையும் என்பது முற்றாக கரையாது இல்லை செப்பு தகடு கரையும் என்பது தெளிவாக இருக்கும் அவர் பிள்ளைகள் இல்லம் மின் முலாமிடல் செப்பு சல்வேட் கரைசல் காணக்கூடிய அவதானம் செப்பு சல்வேட் கரைசலின் நிறம் குறையும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வருவிடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் முப்பத்தொம்பதாவது வினா பதினைந்து மின்குமிழ்கள் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ள அலங்கார மின்குமிழ் தொகுதியில் ஒன்பதாவது மின்குமிழ் படுதல் பழுதடைந்துள்ளது இவ் அலங்கார மின்குமிழ் தொகுதியை மின்முதலில் இணைக்கும் போது இங்கே பாருங்கள் ஒன்பது மின்குமிழ்களில் ஒன்பதாவது மின்குமிழ் அணிந்து விட்டது இப்போ பதினைந்து மின்குமிழ் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கு மின்குமல் இவ்வாறு தொடராக மின்குமல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு இணைக்கப்பட்ட மின்குமலில் பதினைந்து மின்குமல்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு மூன்று ஆறு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினஞ்சு இவ்வாறு இணைக்கப்பட்ட மின்குமலில் ஒன்பதாவது மின்குமல் அணைந்து விட்டது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த மின்குமல் பழுதடைந்துள்ளது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதை நாங்கள் மின் சுற்றுடன் இணைத்தால் மின் சுற்றுடன் இணைத்தால் என்ன நடைபெறும் ஒளிருமா இல்லை ஏனைய மின் குமிழ்களும் ஒளிராது காரணம் என்ன தொடராக இணைக்கப்படும் போது ஒன்று பழுதடைந்தாலும் அதனூடாக மின்னோட்டம் பாயாது மின் சுற்று துண்டிக்கப்படுகின்றது எனவே மின் குமிழ் ஒளிராது ஆகவே இங்கே பாருங்க ஒன்பதாவது மின் குமிழ் தவிர்ந்த ஏனைய மின் குமிழ்கள் ஒளிரும் தவறானது எல்லா மின் குமிழ்களும் அணையும் அதுதான் சரியானது எல்லா மின் குமிழ்களும் ஒளிரும் தவறானது மேற்கூறிய எதுவும் அல்ல தவறானது ஆக இதற்கு மிக பொருத்தமானது எல்லா மின் குமிழ்களும் அணையும் இங்க பாருங்க தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளது மின் குமிழ்கள் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளது அதன் காரணமாக தான் ஒன்று பழுதடைந்தாலும் அது எத்தனாவதாக இருந்தாலும் முதலாவதா இருந்தான ரெண்டாவதா இருந்தன அல்லது இறுதி பதினைந்தாவதா இருந்தான ஏதாவது ஒன்று பழுதடைந்தாலும் இந்த தொகுதி ஒளிராது நாற்பதாவது வினா மின் சுற்றில் தடைப்பெருமானம் அளக்க பயன்படும் அழகு மின் சுற்றில் தடைப்பெருமானம் என்பது தடையை அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஓம் அந்த வகையில் இதில் கிலோ ஓம் என்று கிடைக்கிறது கிலோ வேட் வால்ட் ஃபேரட் இது கிலோ ஓம் என்பது தான் பொருத்தமானதாக இருக்கும் அதாவது மிகப்பெரியதாக காணப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே பொருத்தமானதாக இருக்கக்கூடியது கிலோ ஓம் ஏன் தடைப்பெருமானம் கிலோ வேட் என்பது வலு அளக்க பயன்படும் இது வலு வால்ட் மின் அழுத்த வேறுபாடு மின் அழுத்த வேறுபாடு அதே நேரம் ஃபெரட் என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க தர மேலில் நிலை மின்னேற்றத்தில் கட்டிருக்கிறீங்க அதாவது கொள்ளளவு கெப்பாசிட்டர் கொள்ளளவு இந்த அளவு பெருமாணத்தை நாங்கள் அளக்க பயன்படும் கொள்ளளவு ஒரு கெப்பாசிட்டர் என்ற பெருமானத்தை அளக்க பயன்படும் ஆகவே இப்போது மின் சுற்று தடை பெருமானம் அளக்க பயன்படும் அழகு கிலோ ஓம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வர விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்க நாற்பத்தோராவது வினா எல்இடி நீளம் குறைந்த முடிவிடமானது உங்களுக்கு தெரியவனும் எல்இடி ஆனது ரெண்டு முடிவிடங்களை கொண்டிருக்கின்றது அந்த ரெண்டு முடிவிடங்களில் 
உங்களை தெரிந்திருக்கும் ஒன்று நீளம் கூடவா ஒன்று நீளம் குறைவாகவும் இருக்கும் நீளம் கூடியது நேர் முடிவிடம் நீளம் குறைந்தது மறை முடிவிடம் ஆகவே எல்இடி நீளம் குறைந்த முடிவிடமானது மறை முடிவிடம் என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் விளங்குத பிள்ளைகள் இந்த முடிவிடங்கள் ரெண்டும் ஒரே பெருமானம் ஒரே நீளமாக இருந்தால் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுல தட்டையான பெரும்பகுதி வளைவாகவும் ஒரு சிறிய பகுதி தட்டையாக இருக்கும் தட்டையா இருக்கும் பகுதி மறை பெரும மறை முடிவிடமாக அமையும் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஒலி கட்டுப்படுத்தி ஒரு தடை மாறும் தடை நிலையான தடை என்பது தவறானது மாறும் தடை சரியானது ஒளி உணரி தடை என்பது தவறானது இருவாயு தவறானது ஆகவே இதுல மிக பொருத்தமானது ஒளி கட்டுப்படுத்தி ஒரு மாறும் தடையாகும் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில பாருங்க நாற்பத்தி மூன்றாவது எல்டிஆரின் குறியீடு இங்க காட்டப்பட்ட எல்டிஆரின் குறியீடு எல்டிஆர் என்பது ஒளி உணரி தடை தடை பெருமானம் இது பாருங்கள் மாறும் தடையை குறிக்கும் மாறும் தடை இதுவும் மாறும் தடை இதுவும் மாறும் தடை இதே நேரம் இது அவ்வாறான ஒரு அமைப்பு இல்லை ஆனால் இது பாருங்கள் உங்களை தெரியும் தடை தான் அதே நேரம் ஒளிப்படுகின்றது எல்டிஆர் என்ற குறியீடாக அமையும் விளங்குதா பிள்ளைகள் நாற்பத்தி நான்காவது தடை தங்கியிருக்காத காரணி ஒன்று தடை தங்கியிருக்காத காரணி பாருங்க தடை தங்கியுள்ள காரணிகள் நீங்க பார்த்திருக்கிறீர்கள் ஒன்று கடத்தின நீளம் கடத்தின நீளம் அதிகரிக்கும் போது தடை பெருமானம் என்று செய்யுது அதிகரிக்கின்றது அதே நேரம் பாருங்கள் கடத்தி ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தம் இப்ப செப்பிலும் பார்க்க நிக்ரோம் கம்பியானது தடை பெருமானம் கூடியது அந்த பதார்த்தம் வேறுபட்டது அது மாத்திரமல்ல தடையின்ற தடிப்பு குறுக்குவட்டு பிறப்பு அந்த வகையில தடிப்பு குறைந்தது அதிக தடையை கொண்டிருக்கும் ஆகவே இங்க பாருங்க தடை தங்கி இருக்காத காரணி ஒன்று தடிப்புடைய மின்கடத்தி அதாவது குறுக்குவட்டு பிறப்பு அது தங்கி உள்ளது காரணியாக அமையும் நீளமான மின்கடத்தி தங்கி உள்ளது மின்கடத்தி தயாரிக்கப்பட்ட பொருள் தங்கி உள்ளது ஆனால் மின்கடத்தியின் நிறம் தங்கி இருக்கவில்லை ஆக தடை தங்கி இருக்காத காரணி மின்கடத்தியின் நிறம் விளங்குதா பிள்ளைகள் உங்களை தெரிய வேணும் மெல்லிய நீண்ட கடத்திகள் தடை கூடியதாக காணப்படும் அந்த வகையில தடை தங்கி இருக்காத காரணிகள் ஒன்று மின்கடத்தியின் நிறம் ஆகும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு இவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஐந்தாவது மின் சுற்று எப்போதும் மூடிய தொகுதியாக இருக்க வேண்டும் அப்போதான் பூரணமாக்கப்படும் ஆகவே எங்க பாருங்கள் மின் சுற்று எப்போதும் மூடிய தொகுதி ஏன்னா அது தொழிற்பட வேணும் என்ன மின்னோட்டம் பாய வேணும் மின்னோட்டம் பாய வேணும் என்ன மூடிய தொகுதியாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததை பாருங்க நாற்பத்தாறு மின் சுற்றினூடாக மின்னேற்றங்களின் பாய்ச்சலானது மின் சுற்றினூடாக மின்னேற்றங்களின் பாய்ச்சல் மின்னோட்டம் எனப்படும் பாருங்கள் மின் அழுத்தம் என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் ரெண்டு முடிவிடங்களுக்கு இடையில் ஏற்படுற மின் அழு வித்தியாசம் கொள்ளளவம் அந்த ஏற்றங்களின் அளவு தடை என்பது மின்னோட்டம் பாய்வதற்கான தடங்கள் அதே நேரம் சுற்றினூடாக மின்னேற்றங்களின் பாய்ச்சல் மின்னோட்டம் எனப்படும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில நாற்பத்தி ஏழாவது வினா வீட்டு மின் சுற்றில் பயன்படும் மின் சுற்று வகை உங்களுக்கு தெரியும் வீட்டு மின் சுற்றுல வருகின்ற மின்னோட்ட அந்த மின் சுற்றுன்ற வகையில என்ன வகை இருக்கும் ஆடலோட்ட மின்னோட்ட வகையை கொண்டது என்ன வகை ஆடலோட்டம் பாருங்க மின் சுற்றில் பயன்படும் மின் சுற்று இல்ல கவனிக்க வேண்டிய விடியம் மின் சுற்றில் பயன்படும் மின் சுற்று வகை அந்த மின் சுற்று வகை என்பது மின்னோட்டம் மின் 
மின்னோட்டம் அந்த மின்னோட்டத்தை குறிப்பது என்ன ஆடல் ஓட்டம் மின்னோட்டம் உலர் மின்கலங்கள் இருந்து பெறப்படுவது நேர் மின்னோட்டம் இங்க பெறப்படுவது ஆடல் ஓட்டம் மின்னோட்டம் நாப்பத்தெட்டு மின்னின் வெப்ப விளைவு பயன்படும் சந்தர்ப்பம் பாருங்க மின்னின் வெப்ப விளைவு அந்த வகையில பாருங்கள் பற்றாசு பிடித்தல் அந்த பற்றாசு பிடித்தல் நாங்க வெப்பப்படுத்திக்க ஈய முருகும் ஈய முருகினா தான் ஒட்ட முடியும் ஆகவே அங்க வெப்ப விளைவு இருக்கு அதே நேரம் மின் வரட்டி மின் வரட்டி நாங்க பானை டோஸ் பண்ண பயன்படுத்துவது அங்கேயும் வெப்ப விளைவு அதே நேரம் மின் அழுத்தி அங்கேயும் வெப்ப விளைவு மின் சக்தி வெப்ப சக்தியாக மாற்றப்படும் ஆக மின்னின் வெப்ப விளைவு பயன்படும் சந்தர்ப்பம் மேற்கூறிய எல்லாம் மூன்று சந்தர்ப்பங்கள்லையும் வெப்ப விளைவு ஏற்படுகின்றது விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு இவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்க நாற்பத்தொன்பதாவது மின் ரசாயன விளைவு பயன்படுவது பாருங்க மின் ரசாயன விளைவு பயன்படுவது மின் முலாமிடுதல் கல்வனைஸ் படுத்துதல் மின் பகுத்தல் மேற்கூறிய எல்லாம் மேற்கூறிய எல்லாம் என்பது சரி மின் முலாமிடல் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அதாவது ஆபரணங்களுக்கு வெள்ளி பொன் முலாமிடல் அல்லது இரும்புல வெள்ளியம் பூசுதல் அது வெல்கனைஸ் படுத்தல் இரும்புல நாகம் பூசுதல் கல்வனைஸ் படுத்துதல் அதே நேரம் மின் பகுத்தல் ஆகவே மின் ரசாயன விளைவுகளில் மூன்றுமே நடைபெறுகின்றது ஆகவே மேற்கூறிய எல்லாம் பொருத்தமானதாக அமையும் பாருங்கள் உங்களுடைய மிக பொருத்தமான வினாக்கள் தெரிவு செய்யும் இறுதி வினாவானது ஐம்பதாவது இலங்கையில் பிரதானமாக மின்வட்டு ஏற்படுவதற்கு காரணம் இலங்கையில் பிரதானமாக மின்வட்டு ஏற்படுவதற்கு காரணம் போதுமான அளவு மின் வழி நிலையம் இல்லை அதிக மின் பாவனை சனத்தொகை அதிகரிப்பு மற்றும் கேள்வி அதிகரித்தல் போதுமான அளவு சுவட்டு எரிபொருள் இல்லாமை இங்க மின் பிரதானமாக மின்வட்டு ஏற்படுவதற்கு காரணமாக அமைவது உங்களுக்கு தெரியணும் எல்லா காரணிகளும் பொருத்தமாக இருந்தாலும் பாருங்கள் இலங்கையில் பிரதானமாக மின்வட்டு ஏற்படுவதற்கு காரணம் எல்லா காரணிகளும் போதுமானதாக இருக்கும் பாருங்க போதுமான மின் வழி நிலையம் இல்லை அதிக மின் பாவனை சனத்தொகை அதிகரிப்பு மற்றும் கேள்வி அதிகரித்து போதுமான அளவு சுவட்டெரிபொருள் இல்லை இதற்குள்ள மிக பொருத்தமானது சனத்தொகை அதிகரிப்பு மற்றும் கேள்வி அதிகரித்து ஏன் ஒவ்வொரு தரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவர்களுடைய பாவனை அதிகரிக்கின்றது பாவனை அதிகரிக்க அது போதுமான அளவு மின் வழங்குறதுக்கு இயலாம இருக்கு ஆகவே இங்க பாருங்க இலங்கையில் பிரதானமாக பிரதானமாக மின்வட்டு ஏற்படுவதற்கு காரணம் சனத்தொகை அதிகரிப்பு மற்றும் கேள்வி அதிகரித்தல் விளங்குத பிள்ளைகள் ஏனைய காரணிகளும் போதுமா இருந்தாலும் இதுல மிக பொருத்தமான விடியாக பிரதானமாக இருப்பதனால் மிக பொருத்தமானதாக இருப்பது சனத்தொகை அதிகரிப்பு மற்றும் கேள்வி அதிகரித்தல் ஆகும் இதுவரை பிள்ளைகள் நீங்கள் மிக பொருத்தமான விடை விடைய தெரிவு செய்யும் வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பது தொடர்பான விடயங்களை விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் பார்த்தீர்கள் இன்னொரு காணொலியில் பல்தேர்வு வினாக்களில் கட்டுரை வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பது பார்ப்போம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்